Hello guys, welcome back. This is module number 5.9, four cylinder engine calculations based on thermal engineering from unit number 5. That depends on the problem we will solve. This question is about Anna University, November, December 2020. This question is about break thermal ratio, indicator ratio. This is about the question. The following data are obtained while testing a four stroke. Four stroke na NS which is equal to N by 2 port no, for indicated power. Ke. Four cylinder, so K which is equal to four. Petrol engine that would be running under auto cycle run now. Air fuel ratio by weight. Air fuel ratio na MA is to MF. The calorific value of fuel CV equal to Napatanjayaram kilojoule per kg. Mechanical efficiency NMEC which is equal to 85% Air standard efficiency that is RR Abdinger is nothing but your auto cycle or engine or efficiency is Relative efficiency eta R Volumetric efficiency eta V Stroke bore ratio In the we have to solve the questions in the past Stroke bore ratio Stroke bore So stroke is L divided by D which is equal to 1.3 This is the answer Suction conditions inlet abdin solum bodh P1 pressure 1 bar T1 30 degree Celsius engine speed 3 rpm power at the brake so and the power at the brake in solum bodh it actually indicates the brake power calculate the compression ratio RK marbuni vandarchi indicate thermal efficiency eta it brake specific fuel consumption BSFC bore and stroke of the engine so bore and stroke na diameter length individual ah kandupidikkanum rendathiyum divide panna dhaan onnu pulli moonu varudhu so rendathiyum ottuga sekkanum na thaniya separate panni eduthamna enna na values varudhu idhu dhaan the question na nama paaka porom okay la so as per the question given data ns oda value n by 2 based on four stroke ngaranaala number of cylinders 4 ma by mf nu solum bodhu 15 ingil 1 calorific value mechanical efficiency auto cycle efficiency relative efficiency volumetric efficiency l by d p1 t1 potaachu speed brake power ellame kadachaachu naama kandupidikka vendiyadhu rk compression ratio indicator efficiency brake specific fuel consumption diameter length separate ah kandupidikkanum idha nama kuduthirukka pattirukkira task so compression ratio kandupidikkanum appadina usually v1 divided by v2 nu poduvom to find the value of v1 appo enna pannuvom p1 v1 equal to r t1 abdingra step la Pressure rikke, 1 bar lava. Temperature 30 degree plus 273 in potam na 33 Kelvin karachurum. R or value 287. We will easily find the value of V1. Anal V2 contributing no gumbo the matanam king a person over. Yenana either P2 divided by P1 that would be equal to V1 divided by V2 power of gamma minus 1. And the order padi namaka second pressure or value irkono. Alade temperature out the rukono. T2 divided by T1 equal to v1 by v2 power of gamma inge pressure la gamma mattum da varum nenikiren inge gamma minus 1 so in the step adi namakku paakradhukku second temperature second stage oda temperature um illa second stage oda pressure um illa appo enna senjaganum appo namakku value portha mattla ipdi nama usually paaka koodiya engine in the order la paniyaganum slanting a horizontal ah enna kaaranam ena appo da namakku or step kudukka mudiyum so epdi ena inda edathla or graph nam substitute pandrom appadina the values will be this is your top dead center this is your bottom dead center appdin solum bodhu inda top dead ukkum bottom dead ukkum idaipatta volume ku peru stroke volume baaki irukka koodiya volume ku peru clearance volume appdinu peru appo ottu mottamaga v1 enbadu the value of v1 which is equal to vc plus vs the value of v2 which is equal to vc ipo idu substitute pannalama so the compression ratio formula in by the v1 by v2 in il v1 which is equal to vc plus vs swept volume swept volume or stroke volume clearance volume divided by the value of v2 which is equal to compression clearance volume ipo idu nam kondu vandalum namak stroke volume um theriyadhu clearance volume um theriyadhu so idula nam eppadi solve panna porom gerdu or periya pudiraga irukum adutadaga indicator thermal efficiency ku Indicator power divided by m dot f into cv. This is the value of cv. But we have not value m dot f value. That is the first thing. Indicator power is the usual point of the formula. Kpm lan by 60. K value is 4. 
எல்லோட வேல்யூ தெரியாது ஏன்னா எல்லுங்கிறது எல் பை டியோட வேல்யூ மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது தெரியாது இங்கே ஏரியாவுக்கு பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயரில் டியினுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியாது என்னுடைய மதிப்பு மட்டும் என் பை டூ அது தெரியும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அதுவும் இல்லை ரைட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷனை பொறுத்த மட்டில் எம் டாட் எஃப் டிவைடர் பை பிரேக் பவர் பிரேக் பவர் கொடுத்துட்டாங்க எம் டாட் எஃப் எப்படி நான் கேல்குலேட் பண்ணுறது எம்ஏ டிவைட் பை எம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு ஆனால் இதில் தனியாக எம்எஃப் எவ்வளோ வேல்யூ எவ்வளவு தெரியாது இவ்வளோ குழப்பங்கள் இருக்கு அல்லவா இது தவிர நாம் இங்கே டிஎல் ரெண்டுமே ரேஷியோவில் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் நான் ரொம்ப வியந்த விஷயமே என்னென்னா இதில் எதையுமே நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா யூஸ்வல் ஃபார்முலாவை பார்க்காம என்னென்ன விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சமாக நம்ம பார்க்க வர்றது நல்லது ஸோ இந்த நாலு விஷயத்தை நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக கவனித்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற விஷயங்களை ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன தட் வுட் பி ஈக்குவல் டு பிரேக் பவர் டிவைடட் பை இண்டிகேட்டட் பவர் பிரேக் பவர் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இருக்குது அப்போ இண்டிகேட்டட் பவர் கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் முதல்ல இண்டிகேட்டட் பவரை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப்பின் படி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடர் பை ஐபின்னு இருக்குது ஐபின்னோட மதிப்பு எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் தட் இஸ் அவர் கிலோ வாட் இது கிடச்சிருது அடுத்ததாக ஆட்டோ சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் வே பை ஆர்கே பவர் காமா மைனஸ் ஒன் அல்லவா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மீதி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி ஒன் பை ஆர்கே இங்கேயும் ஆட்டோ சைக்கிள் இங்கேயும் போச்சுன்னா ஒன் பை ஆர்கே பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஈட்டா ஈட்டா என்பது இங்கே ஐம்பத்தி மூணு சதவிகிதம்னு இருக்குது தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அதை ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்கே பவர் ஃபோர் இந்த ஆர்கே மேலேயும் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கீழேயும் வரும்போது ஆர்கே பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அதன் பிறகு இந்த ஒன் பை ஃபோர் இங்கே போச்சுன்னா ஒன் டிவைடர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆக மாறும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கேல்குலேட் எடுத்தால் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இஸ் லைக் ஒன் டிவைடர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுனா என்ன தட் இஸ் ஆக்சுவலி டூ இங்கே பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இருக்கு டூ பாயிண்ட் சம்திங் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பவர் ஆஃப் ஒன் டிவைடர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதுலேருந்தே நமக்கு என்ன கிடச்சிருந்ததுன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஈஸியாக கிடைத்து விடுது கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கிடச்சாச்சு மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி மூலமாக நமக்கு இண்டிகேட்டட் பவரும் கிடச்சாச்சு அடுத்து ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சியை வச்சு என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதை ஃபார்முலா ஆஃப் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லும்போது இண்டிகேட்டட் டிவைடர் பை ஆட்டோ சைக்கிள் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பை ஆட்டோ சைக்கிள் இப்படி ரெண்டு விஷயத்த சொல்லலாம் எனக்கு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இருக்குது ஆட்டோ சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சியும் இருக்குது அப்போ நான் இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எஃபிஷியன்சி டிவர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதை நூறோட மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது முப்பத்தி நான்கு புள்ளி அஞ்சு ஸோ ஆர்கே கருத்ததாக இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் சரி அதுக்கு முன்னாடி வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுலேருந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணலாம் பட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஏ டிவர் பை விஎஸ் ஆக்சுவல் வால்யூமும் நமக்கு தெரியல ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறனால தான் ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் எல் டி தனியாக தெரியாது எல் தனியாக தெரியாது அப்போ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம நிப்பாட்டிட்டு தான் என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து இண்டிகேட்டரையாவது அட்லீஸ்ட் கண்டுபிடிப்போமேன்ட்டு போகிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பு இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி தட் வுட் பி ஈக்குவல் டு இண்டிகேட்டட் பவர் டிவைடர் பை எம் டாட் எஃப் இன்ட்டு சிவி எதற்காக சார் சம்மந்தம் இல்லாமல் இந்த ஃபார்முலா போடுறோம் நாம் தான் இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு சதவீதம் வருது ஆனால் அந்த ஃபார்முலா மூலமாக நமக்கு என்ன ஒரு விஷயம் கிடைக்க
கிலோகிராம் பர் கிலோ வாட் செகண்ட் இந்த செகண்டை ஹவராக மாற்றினோம்னா மூவாயிரத்தி இரநூறு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அண்ட் ஃபைனலி காட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் கிலோகிராம் பர் பிரேக் பவர் ஹவர் ஸோ இப்போ எனக்கு முதல்ல வந்து கிலோகிராம் பர் கிலோ வாட் செகண்ட் கரெக்டாக அல்லது கிலோகிராம் டிவைடட் பை கிலோ வாட் ஹவர் கரெக்டாக அப்படிங்கிறதுக்கு கொஸ்டினை ஒரு தடவை நீங்கள் திருப்பி பார்க்கணும் கொஸ்டின்லேயே சாதாரணமாக பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் தான் கேட்டிருக்கு அது இந்த யூனிட்டில் தான் வேணும்னு அவங்க கேட்கலை பொதுவாக நாம் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய யூனிட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவர் இருக்கிறதுனால ஹவர் பேஸ்டு கால்குலேஷனில் பிஎஃப்எஸ்எஃப்சி போட்டாச்சு இப்போ இவ்வளோ விஷயம் கண்டுபிடிச்சாச்சு டிஏயும் எல்லையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வி கேன் ட்ரை வித் அனதர் ஸ்டெப் நமக்கு தான் அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க எம்ஏ பை எம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினைந்து அப்போது எம்ஏ ஈக்குவல் டு பதினைந்து இன்ட்டு எம் டாட் எஃப் அல்லவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இது எதுக்காக சார் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா பிஏ விஏ ஈக்குவல் டி எம் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு எம் டாட் ஏ ஆர் இன்ட்டு டிஏ அதன் மூலமாக நம்ம ஆக்சுவல் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே சரி ஆக்சுவல் வால்யூம் எது கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறதையும் சொல்கிறேன் த வேல்யூ ஆஃப் விஏ வில் பி ஈக்குவல் டு எம்ஏ பாயிண்ட் நைன் ஆர் இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு டெம்பரேச்சர் முந்நூற்றி மூணு டிவைடட் பை ப்ரெஷர் ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நூற்றி அஞ்சு கிடையாது ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ அதை டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்டுங்கிற ஒரு மதிப்பு கிடைக்குது ரைட் இப்போ என்ன செய்யலாம் விஎஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் தட் விஎஸ் மேலே போகுது வால்யூம் கீழே வருது விஏ டிவைட் பை வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி விஏயின் மதிப்பான ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டிவைடர் பை வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன் மா வேல்யூவான எண்பது சதவீதத்தை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு எடுத்து எழுதலாமா அந்த வேல்யூவை டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் இந்த மூணு நமக்கு ஒரு குழப்பம் என்னென்னா இப்போ எதுக்கு இந்த எம் டாட் ஏவை கண்டுபிடிச்சோம் இதுலேருந்து ஏன் விஏவை கண்டுபிடிச்சோம் அட இதுலேருந்து எதுக்கு விஏஸை கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த கடைசியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டிஇ எல்லையும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான போராட்டம் தான் இவ்வளோ தூரம் வருது ஸோ மூவிங் டு விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் பொதுவாக விஎஸோட ஃபார்முலா என்ன பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் எல் இன்ட்டு என் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி இந்த வெறும் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் என்பது மீட்டர் கியூப் இந்த என் பை சிக்ஸ்டி போடும்போது பர் செகண்ட் ஆக மாறுது இதோட ஒன் பை செகண்ட் அது மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படி வச்சுங்க அதுதான் இதற்கான சரியான விடையாக இருக்கும் ஸோ மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் ஆக மாறும் எல் டிவைடர் பை டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எனில் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டி அதை முதல்ல தனியாக எடுப்போம் ஸோ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த என்னோட வேல்யூவான மூவாயிரம் டிவைடர் பை அறுபது பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த எல்லினுடைய மதிப்பான ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் இங்கே நம்ம தேவையான கட் எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கும்போது கரெக்டாக வி காட் ஐம்பது அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஐம்பதுலேருந்து நாலுலேருந்து கட் பண்ணும்போது ஒன் பை ஒன்னாக கட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் எனக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று டி கியூப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் த வேல்யூ ஆஃப் டி கியூப் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று கீழே டிவைட் ஆகுது ஆகும்போது டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ சம்திங் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் டூலேருந்து த்ரீ இஸ் கோயிங் தேர் லைக் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் மீட்டர் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டெய் டியோட வேல்யூவான ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி வரும்போது நம்ம ரொம்பவே தடுமாறி இருக்கும் ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறதுக்காக நம்ம ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சியை பேஸ் பண்ணி நம்ம போனோம் அடுத்து இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் போடணும் முதல்ல மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சிலேருந்து ஐபியோட வேல்யூவை எடுத்து அதுக்கப்புறமா ஐபி பிபியை கம்பேர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து நம்ம ஐடி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் எஸ்எஃப்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம பட்டதும் கொஞ்சம் நஞ்ச வேலைகள் இல்லை எம் டாட் எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எம் டாட் ஏக்கு போகிறோம் வி ஆஃப் ஏக்கு போகிறோம் விஎஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த எம் டாட் எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலாலேருந்து
இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸில் ஐடியாஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் ஒரு வகையில் என்னென்ன மாதிரி இதில் கொஞ்சம் மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் மெத்தட் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒருவேளை என்னுடைய மாசுக்கும் ஃபியூவலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ பத்தாக இருந்துச்சு பதினஞ்சுன்னு இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு டென்னு ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னவாக இருக்குது ஏன்னா இதோட மாற்றங்கள் நேரடியாக எதில் போய் பாதிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சியில் பாதிக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல்லையும் பாதிக்கும் கரெக்டுங்களா அதன்படி நீங்கள் மற்ற விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் கண்டிப்பாக மாட்டும் ரைட் ஒருவேளை ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் இருக்குது அதனால் என்னோடய ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சியோட மதிப்பை கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு வைக்கிறேன்னா அப்போ என்னோடய ஆர்கேவோட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக அதிகமாக கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அதிகமாக தான் குறைதா அப்படிங்கிறத ஒரு அனாலிசிஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா அதுக்கடுத்து வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி பேஸ்டில் வரக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் சிவியோட வேல்யூவில் எதுவும் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த முடியாது தென் வால்யூமெட்ரிக் அண்ட் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி ஓகே ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சிலையும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வரும் ஸோ ஒய் டோன்ட் வி கன்சிடர் திஸ் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி த வேல்யூ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு எடுங்க அறுபத்தஞ்சிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ அதை குறைக்கிறேன் ஐம்பது சதவீதம்னு ஒன்று எடுங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதம்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி ரெண்டு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுது ஸோ ஆட்டோ சைக்கிள் எழுபத்தஞ்சுனே இருக்கட்டும் அதில் மாற்றம் வேண்டாம் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ரெண்டு காம்பினேஷனில் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படி சால்வ் பண்ணும்போது வித்தியாச வித்தியாசமான நிறைய ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா இதை தாண்டி இந்த கொஸ்டினில் தேவையில்லாமல் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொன்னோம் அப்படின்னா உங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் சரியா வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியப்படுத்திக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்